ምራፍ ቅዱሳን በልበሊት ኢየሱስ አንድነት ገዳም ከአዲስ አበባ 150 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በሰሜንሿ ሀገረ ስብከት ውስጥ የሚገኝ ጥንታዊ ገዳም ነው። ገዳሙ በልደተ ክርስቶስ ጊዜ የተገደመ ጥንታዊና ታሪካዊ ገዳም ነው። የዚህ ገዳምና የታላቁ ዋልድባ ገዳም አመሰራራታቸው አንድ ነው። ሁለቱም ገዳማት የገደመው የሁሉ ባለቤት የሆነው ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። እናታችን ድንግል ማርያም ከልጇ ከወዳጇ ከኢየሱስ ክርስቶስ እንዲሁም ከዮሴፍና ከሰሎሚ ጋር በስደቷ ጊዜ ወደዚህ በመምጣት ለረጅም ቀናት የቆዩበት ታላቅ ስፍራ ነው። ጌታችንም ለናቱ በኋላ ዘመን እኔናንችን የሚያመሰግኑ ለዓለም የሚጸልዩ ብዙ መነኮሳትና መነኮሳያት ይነሳሉ። ይህን ቅዱስ ቦታ አስራት በኩራት አድርጌ ሰጠችሻለሁ። የም ቦታ ይረገጠ ወቀሳ ከሰሳ ይለበትን ለመንግስቴ የማላ በቃውን ቦታሽን አላስረግጠውም ብሎ እንደ መሶብ አንስቶ ባርኩ ይሰጣት ታላቅ ገዳም ነው በዚህ ገዳም ከ120 በላይ መነኩሳትና መነኩሳያት የሚገኙ ሲሆን ከ300 በላይ ያብን ተማሪዎች ይገኛሉ ገዳሙ ለበርካታ ገዳማት አሪያ በመሆን ገዳማይ ህይወትን በማጠንከር ገዳማት ከልመና ወጣው ራሳቸውን እንዲችሉ ለማድረግ ከፍተኛ ጥረት እያደረገ ሲሆን በአካባቢው ለሚገኙ ከ17 በላይ አባያተ ክርስቲያናት እገዛ በማድረግ ያባያተ ክርስቲያናቱን ችግር በጊዜያዊነትና በዘላቂነት ለመፍታት የበኩልና አስተዋጽኦ እያደረገ ይገኛል ገዳማችን ለገዳማት ሞዴል ለማድረግ ባለ መሰልቸ ጠንክረን እንሰራለን የሚለው ይሄ በጽሁፍ ላይ የተጻፈ አይደለም በተግባር ላይ ይዋለ ያለ ነው አሁን ይሄን ያለ ምን ተታገለው ለኛ ለበልበል ይገዳም ብቻ አይደለም የምራፈ ቅዱሳን በልበል ይትየሱስ ያንነት ገዳም ዛሬ እንኳን በደህነት አሮንቃ ውስጥ እየታገለ ማንንም ሳይረደው ይወጣ ይያርገባ 17 ታቢያተ ክርስቲያናት በአካባቢያ ያሉትን ጽዋፍ እጣን ዘቪብ ሻማ አልባሳት መጎናጽፊዎች ምንጣፎች መጋረጆች ይህ ሳይቀር በሙሉ እየረዳ ያለ ነው ወደፊት ግን በዚህ መቆም የለብንም በለን ሌላው ቢቀር አምስት ገዳማትን በገንዘብም በእንትንም እየረዳነ እንደኛ ራሳቸው እንዲችሉ ይሄንን ራሳቸውን እስከሚችሉ ድረስ በሁሉ ነገር ረርተን ከኛ እናደርሳቸዋለን የሚልቅድ አለ ገዳሙ በርሻና አትክልት ምርት በከብት ርባታ የደጠበው ውጤቶች ለገቢ ማግኛ ዘዴዎችን እየተጠቀመ ገዳሙንና በአካባቢው ላይ የሚገኙትን አባያተ ክርስቲያናትን እንዲሁም የአካባቢው ማህበረሰብን በመጥቀም ላይ ይገኛል የአካባቢው ማህበረሰብ የተለያዩ ክሎች ሲገጥሙት ገዳሙ ከማንም በላይ አስፈላጊ እንደጋፍ በማድረግ የማህበረሰቡን ችግር በመፍታቱ ገዳሙና የአካባቢው ማህበረሰብ ጥልቅ የሆነ ግንኙነት አላቸው ገዳሙ የሚያደርጋቸው ብዙ እቅድ በቅር ላይ ተነድፎ ብቻ ያሉ ነገሮች አሉ። እስካሁንም ይሄ አዲስ ነገር ስለአልሆነ ለማህበረሰቡ እስካሁንም ሲያደርጉ የነበረ ነው ቀጣ ያሁንም የበለጠ ለምሳሌ ከአመት ወደ አመት ገዳሙና ማህበረሰቡ ከአመት ወደ አመት ትስስሩ እየቀጠለ ነው የሚሄዱ። አሁንም ብዙ እቅዶች አሉ ሲገራሙ እቅድ ያንን ነገ ለማሳካት ማህበረሰቡ ከጎኑ ነው በቃ መስረቅ እንጂ መስራት አጥያት አይደለም የሚለውን የሰዓት የጸሎት ሰዓት አለ የሥራ ሰዓት አለ ሁሉም በእያንዳንዱ ደካማም ቢሆን የሥራ ከፍፍላ አለ እረፍት የሚባል ነገር የለም ወጥቶ ወርዶ ጥሮ ግሮ በላቡ ወዙ ይጣቀም ነው እኛ መናና ያለ በዚህ ተነሳ የታገልነ አካባቢ ህዝብ ሲደህዩ ካለን ካፍለን ያንን መከራ እንዲወጡት እናደርጋለን በ1977 ዓመተ ምህረት አንድ መቶ አባወራ ነው ገዳሙ ዘገውቱ እዙ ይወጣ ኑሮት አይደለም ከህዝብ ጋር አብረንን ሞታለን ያገኘውን ተካፍለን በዚህ ተነሳ ህዝቦቹ ሲቀየሙ ፈጥኖ የሚደርስ ገዳሙ ነው ሲጣሉ አንድ ግድያ እንኳን ሲፈጸም ያንን አረጋግጦ ምን ብሎ አስታርቆ ወደ ነበርበት ስራ ወደ ስራ አይወጣን እንዲጀምሩ የሚያደርግ ከመንግስቴ ለገዳሙ ነው በዚህ ተወዳጅነት አለው በህዝብ ዙሪያ ተናንት ያያችሁት ነገር ነው ገዳሙ 
አንድ ነገር እንዲነካበት አይፈልግም እዙ ህዝቡ እንደውም የሚለው የመራፈ ቅዱሳን በልበልት ኢየሱስ ገዳም አንድነት ገዳም ካለኛም አለን ገዳሙ ከተፈታ ግን የኛም ህይወት ከዚያ ላይ ያቆምለታል ብለው ነው የሚናገሩት ገዳሙ ከ60 ሄክታር በላይ ቦታ ያለው ሲሆን ከዚህ üst 10 ሄክታር የሚሆነው ቦታ በቤተክርስቲያናችን ለሚፈጸም ሚስጥር መፈጸም ያይሆነው ዮን ተክል እንዲሁም በማድረግ በአንድ ሄክታር መሬት ላይ ከአንድ ሺህ በላይ ችግኞችን ለመትከል በጅማሩ ላይ ይገኛሉ። እንግዲህ ወይኑን እኔ በማየው መልኩ ባየውትና ባጠነውት መልኩ ልብ ሚነካ ለወደፊትም አስኪ ደረጃ ላይ ያለ ነው። አሁን የተለያዩ የምነት ተከታዮች ቢያመርቱትም ወደዚህ እሚልኩት አረቦች ናቸው። ይሄን ምናልባት የኛ አምነት ተከታይ ህዝብ በግማሽ ላይ አውቆ ይችላል ይሆነ። ሩብ ባን ሄድም መርካት ወለይ ብንሄድ ትልቁን የሚያከፋፍሉት ሙስሊሞች ናቸው። ሙስሊሞች ብቻ አይደለም ሲሸጡልን የሚናገሩት ንግግር በጣም አጽያፊ ንግግር ነው አያያዛቸው በጣም የከፋ ነው ሳሩ ምን ምን ባልሆነ ነገር ላይ አደርገው እነት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን ህዝብ ይሄንን መስራት አይችልም ወይ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን ገዳማት ቦታ የላቸው ነው አቅሙ ነው ጉልበቱ ነው ዕውቀቱ ነው ገንዘቡ ነው ምንድነው ያጣቸው በጣም ሚያሳዝን ብዬ ተመልክሽ ወደ እስራኤል አገር ላንድ ይሄ ማይበልኩኝ እጀ ነበር ከዚያም ይሄን ነበር ሳየ ነበር እና ለምን እንደው እናንተስ የኛ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን ሰፊ ቦታ አለ ለምን ይሄን ያለም ይሰሞት ከሆነ ለምን አስጠኑም እና ወደ እስራኤል ገቡም ብለው ከዚያ እንኳን የቤተክርስቲያን አባቶች መከረው ይነበር መጥቼ ግን ውጣው ረዱ ብዙ ነበር ረፍት ግን ይለኝ ቤተክርስቲያን በራሱ አመርታ አሽጋል ለአብያተ ክርስቲያናት መታከፋፈለው ራሷን በራሷ መቼ ነው ይሁን የምትችለው ይሄን ቅዱስ ነገር ይያልኩኝ ሳስብ ስጨነቅ አንዲ ከአሜሪካ የመጡ አንድ እናት ነበር እንደኔ የተመሳሳይ हिसाब ያላቸው መጣው እንዲህ ያለ ነገር አስብ ያለው ይሄን ሊተገብር የሚችል ገዳም ወይም ለዚ ሊስማማ የሚችል ቦታ ፈልጉልኝ ብለው አድርሰባል በማይበረ ቅዱሳን መኩል ወደኔ ዘዋቸው መጡ እኔ በእውነቱ የዚያን ጊዜ በዚ ምክንያት ነው የመጡ ሲሉኝ እንማኔ ተናነቀ በጣም አስበው ስለነበረ ሳቸ ወደ አንድ ሚሊየን ነው ዘይ መጡት ለ3 አመት ፕሮጀክት አንድ ሄክታር ነው ያስጠኑት አሁን ይሄን እነዘን ችግኙ የት ይገኛል ወደሚለው ነበር በደስታ የፈለግነ የነበረ ነው እሚገርመው ግን ችግኙ የሚያባዘው ሰውዬ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን እምነት ተከታይ ናቸው። እደን ስንነግራቸው አዝን ነበር አለ። አዝን ነበር መቼ ነው ይሆን? የኛ ቤተክርስቲያን ራስዋን ይችላል ለተንቀሳቀስ ይያልኩ። ዛሬ እናንተን ምን እንዳስነሳችኋል አውቁ። ለማንኛው የጸደቀው አንዱ አችግኝ 500 ናል። ተቆርጦ የሚጣለው ግን 50 ብር ነው። እኔ ግን በነጻ ይሄ ተቆርጦ የሚጣለው በነጻ እሰጣቸዋለሁ ወስዳቸው አጥርኩት 5000 ብትወስዱ ወይ 500 ወይ 1000 ነው የሚጠርፍላችሁ የሚጸርቅላችሁ እስቲ በሱ ተንቀሳቀሰዋሉ አንድ አራት ሰው የሚመለከታቸው አሰለጠንኩኝ 5000 መጣ በሚገርም መልኩ 500 ሳይሆን 4000 ጸደቀ ይሄ ፈቃድ እግዚአብሔር መሆኑን ያሳውቃ ይሄ የምራፈ ቅዱሳን በልበሊት ኢየሱስ አንድነት ገዳም በርካታ ስራዎችን ይያከናወነ የሚገብየውንም ባጭር ጊዜያት ውስጥ የሳትና የጎርፍ አደጋ አጋጥሞት ከ10 ሚሊዮን ብር በላይ የሚያወጣ ንብረት ሊወድ ይችላል። በገዳሙ የሚታየውን ችግር በዘላቂነት ለመፍታት የሚያስችል በእንሳሮ ወረዳ ለሚከተማ ላይ 1500 ካሬ ሜትር መሬት ላይ የገቢ ማስገኛ ባለ 3 ወለል ኩል ገብን ጻ ለመገንባት የታቀደ ሲሆን ይህ ለመፈጸም ከሁለት አመት በፊት በልጅ የተረከቡትን ቦታ ምንም እንቅስቃሴ ባለመደረጉ የከተማው አስተዳደር መሬቱን እንዲያስረከቡ ጠይቋቸዋል እንሰራለን ብለን አጥረን ከያዝ ነው ከመንግስት ላይ በመንግስት በኩል የተደረገልን እንርዳታ ከፍ ባለ መስካና ነው ምናቀርበው ለማንም ማልተደረገም ይሄንን የመሰለ አይን የሆነ ቦታ አንድ ሺ 500 ካሪ ዝም ብሎ አንስቶ መስጠት ማለት ለቤተክርስቲያን እንደዚህ ያለ ቤትም የለም ግን ገዳሙ ያንን ህዝቡን አስቡ በህዝቡ ተመክቶ ነበር ያን ቦታ ያዘው ሁለት አመት ሙሉ አጥረን አስቀምጠናል አሁን መንግስት ከንግዲ የሰላማዊ 
የሰላም አስተዳደር ጥረት ጥረት እየገጠመነ ነው በእናንተ መከናያ ምሰሩ ስሩ ከሆነ ስሩ ማሰሩ ከሆነ አስረክቡ በሚለው አቀረበለን እኛም ወደፊትም ወደ ኋላም ወደ ቀኝም ወደ ግራም አይየን ምንም ነገር ስለለለ ተረከቡት እስከማለት درس ነበር ያው ማበረ ቅዱስ አለምን በመከራ የተገኘ መሬት ለምን ዝም ብላችሁ ታስረክባላችሁ ባይሆን ከህዝባችን ጋር እንነጋገር ህዝባችን የሚለው ንንስማ ከዚያ በኋላ ነው እናስረክበው እንጂ ይሄ ቦታ እኮ እንዴት ሊወስደው ይገባል አለ ተመልሽ እንደገና ወረዳ ሀጅ አማከርኩኝ የተወሰነ ጊዜ ሰጥቶኝ መሆኑን ማን ያሸንፋል ብላችሁ ታስባላችሁ ብዬ ስላችሁ መን ነገር ባይገበው እናንተ እጅ ከወጣ መናፍቃን ነው ወስዶት አንድና ሁለት የለው ስውበት አሁንም ቢበዛ ሁለት ወር ነው ምን ሰጠው ተብየ ያ የሁለት ወር ጊዜ ገደብ ነው የተሰጠኝ እንግዲህ ምን እንደሚሆን ያው እናንተ ይሄንንም የሚያዳምጥ ማንኛውም የቤተ ክርስቲያን ፍቅር ያለው የገዳማት ፍቅር ያለው አባቶች እናቶች አባቶች መነኮሳትና እናቶች መነኮሳት ያብነት ተማሪዎችን ፍቅር ያለው ህዝብ የነን ተመልክቶ አቅሙ በፈቀደው በገንዘብ በጥሪቃም እርብር ባድርጎ መሰረቱን ብናወጣው እና ይሄ ስለሆነ ለዚ ገዳም አደረ ይሄንን ድምጽ ምስሙ ይሄንን ጥሪም አንገብጋቢ ጥሪም ተዳመጡ ግን እዛብ ያደርጋችሁ እንደው ይሄንን ይሄንን ፎቅ ይሄን ሁለ ገብንትን ተልወናወጣው በውጭ ያለው አገር ውስጥ የሚመለከተው አጋር በልውል እግዚአብሔርና በዚህ ታላቅ ገዳም ስም ነው ምን ማጸነው አደረ አይያልኩኝ ነው የከተማው መስተዳድር የሰጠው የጊዜ ገደብ ከመጠናቀቁ በፊት ሁሉም የገዳሙን ጥሪ በመቀበል ይበኩላችሁን እንወጣንላለን 